שלום לכם. בסרטון הזה אני הולכת לדבר על מה יכולים להיות הגורמים לדיכאון. מה יכולה להיות הסיבה שהובילה אתכם לחוות דיכאון? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. דיכאון. אם אתם לא יודעים מה זה דיכאון, איך לאבחן את עצמכם, אם אתם בדיכאון או לא, אז גם הכנתי על זה סרטון עם הגורמים, עם ה... סליחה, תסמינים לדיכאון, וגם אתם מוזמנים לקבוע פגישה עם פסיכיאטר או פסיכולוג קליני ולעבור אבחון כדי לראות האם אתם סובלים מדיכאון או לא. במידה ואתם מרגישים שאתם סובלים מדיכאון, אז מה יכולות להיות הסיבות? אז הרבה מאיתנו יודעים שאחת הסיבות שיכולה להיות היא דיכאון גנטי. כלומר, אחד ההורים חווה דיכאון, חווה דיכאון, מתמודד עם דיכאון, ולכן גם אני כנראה חווה דיכאון. אז כן, זה יכול להיות סיבה. זה אחוז מאוד קטן כגורם, כסיבה, זה אחוז מאוד קטן. וגם אם אחד ההורים חווה דיכאון, זה לא אומר שבהכרח גם אני אחווה דיכאון, זה אומר שיש סיכוי שגם אני אחווה דיכאון בגלל שאחד ההורים חווה דיכאון. זה אומר שאולי אה, אה, גנטית לי יהיה יותר קל לפתח דיכאון לעומת אנשים אחרים. דבר שני שיכול לגרום לדיכאון זה בעצם ה, אה, הפער בין איפה שאני נמצא היום לבין איפה שאני רוצה להיות. לדוגמה, אני בת 40, וככה אני חולמת להיות רופאה מצליחה ואני מבינה שזה לא יכול להיות כי לא למדתי רפואה, לא התקבלתי ללימודי רפואה ואני צריכה להשלים עם האובדן הזה של החלום, שהחלום הזה בעצם לא יתגשם. או שאולי אני חולמת להיות זמרת מצליחה וזה נראה לי משהו בלתי אפשרי, ככה שאי אפשר להגיע לזה, משהו שהוא לא בהישג יד, שהוא דורש עבודה קשה וזה ממש... בלתי אפשרי להגיע, להגשים את החלום הזה, וזה יכול בעצם לגרום לתחושה של דיכאון, המקום שצריך להשלים עם הוויתור על החלום. אז זה יכול לשים אותנו ככה בתחושה של דיכאון. ועוד דבר, ככה שנמצא, שמוביל היום הרבה מאוד אנשים לדיכאון, זה בגלל שאין מספיק התייחסות. לפן הפסיכולוגי. היום אנחנו נמצאים באיזשהו מרדף בעולם הפיזי, מרדף לבריאות פיזית גם, מרדף להצלחה כלכלית, קריירה, משפחה. אנחנו ככה רודפים להשיג את הדברים האלה ואנחנו לא דואגים לבריאות הפסיכולוגית שלנו. אחד הדברים שגרמו לאדם לשרוד במשך כל כך הרבה שנים, זה היה זה שהאדם חי בקהילות. אנחנו ממש יודעים היום שהסיבה שהאדם שרד כל כך הרבה שנים, לעומת שאר החיות, זה בגלל שלנו יש את האפשרות לתקשר אחד עם השני ולהעביר מידע. זאת אומרת שאנחנו היום למדנו כל כך הרבה מידע מאנשים שחיו פעם, מההיסטוריה, מהדברים שלימדנו אחד את השני וככה התפתחנו. לעומת חיות אחרות שלא מעבירות את המידע הזה ולא לומדות וככה הן לא מתפתחות. עוד דבר שעזר לנו לשרוד במשך שנים זה זה שחיינו תמיד בקהילות. אנשים תמיד חיו בקהילות ולכן גם הצלחנו לשרוד וזה גם בעצם תדלק את הבריאות הפסיכולוגית שלנו. כלומר, ברגע שאנשים חיו בקהילה היה לנו שייכות. למשהו מסוים. מי שראה את הסרט The Social Dilemma בנטפליקס, ומי שראה את, ה, את הסרטון שלי על חרדות ורשתות חברתיות, ראה שאני מדברת שם, וגם הסרט מדבר, על, על שייכות. בעצם, ברשתות החברתיות אנחנו מרגישים שייכות לאיזה משהו. אנחנו משתייכים לקהילה מסוימת, לקבוצה מסוימת. אנחנו מרגישים תחושה של שייכות לאיזה משהו. לכן בגלל זה אנחנו גם נעדיף אה, אה, להיות בקבוצות שיש לנו איזשהו קשר אליהן, שאנשים מדברים את מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מרגישים, ואז אנחנו ש... מרגישים שייכים לאיזה משהו. אותו הדבר בעצם 
כמו כל אדם, תחושת השייכות, זה מזין אותנו פסיכולוגית. פסיכולוגית זה מצב שהוא הרבה יותר בריא לנו, להרגיש תחושת שייכות למשהו מסוים. אז כשחיינו בקהילות, הרגשנו שייכים למשהו מסוים, היינו שייכים לקהילה מסוימת. הדבר השני, זה בעצם תפקיד. משמעות. בתוך הקהילה הזאת, לכל אחד היה תפקיד. זה קצת מזכיר לי את כפר הדרדסים, נכון? יש את בר כוח, בר מוח, דר דסבא, דר דסית. לכל אחד יש את התפקיד שלו בקהילה הזאת, בכפר. כל אחד והתפקיד שלו. בעצם לכל אחד יש תפקיד שנותן לו משמעות. ככה זה היה פעם. היה את מי שאחראי על האוכל, היה את מי שאחראי על הבישול, על הניקיון, על הבתים, על השמירה. כל אחד היה לו איזשהו תפקיד בקהילה הזו. בקבוצה הזו, וככה הוא עזר לאחרים, ואחרים גם עזרו לו. ואז בתוך הקהילה הזאת, כשמישהו מרגיש לא טוב, כשמישהו חולה, כשקורה משהו למישהו, הוא לא לבד. הקהילה נרתמת לעזור לו, להיות שם בשבילו, לדאוג לו, לתמוך בו. עכשיו, הוא גם יודע שזה יקרה, והוא לא מרגיש חוסר אונים שאולי לא יעזרו לי, כי... יש לו תפקיד ומשמעות בקהילה הזו. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני אחראית על הבישולים בקהילה שלי ואני מרגישה לא טוב, הקהילה כנראה תדאג לי ו- ותעזור לי ותיתן לי את העזרה שאני צריכה ותכין לי מרק חם ומיטה חמה וטיפול, כל מה שצריך, הקהילה תדאג לי בגלל שהם צריכים אותי. ובגלל שאני צריכה אותם, זאת אומרת, לא יהיה לי קשה לבקש עזרה כי אף אחד לא עושה לי טובה, אלא אנחנו בקהילה וזה חלק מהקהילה. העזרה הזאת לאחר היא ידוע הרי שהיא כבר מתדלקת אותנו ככה בתחושות טובות ובדברים טובים, ותמיד אנחנו מפחדים, ככה יש איזה, איזה פחד שיש להרבה מאוד אנשים, הפחד לבקש עזרה. כי מה אם יסרבו, מה אם יגידו לא, מה אם אני אצטער כחלש? אני גם לא רוצה להיות תלוי באחרים, שמה, אם הם יחליטו לא לעזור לי, אז מה יהיה איתי? אז כשחיינו פעם בקהילות האלה, לא היה מצב שיגידו לי לא, כי יש לי תפקיד עם משמעות שחשוב, ולכן אני יודעת שכל דבר שיקרה, הם יתמכו בי, כמו שאני אתמוך בהם. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. וזו החשיבות של קהילה. היום אין לנו את זה, היום אנחנו מאוד זאב בודד. כל אחד צריך להילחם בשביל עצמו. מהרגע שאנחנו מסיימים את התיכון, צבא, אנחנו יוצאים לעולם האמיתי ומלמדים אותנו שפה אתה צריך להילחם בשביל עצמך. בצבא לא היית צריך להילחם, אולי היית צריך להילחם, אבל היה לך את הקבוצה שלך, גם בתיכון, בעצם השתייכת לאיזושהי קהילה, ואז אתה יוצא החוצה לעולם האמיתי ואתה מרגיש מאוד בודד. גם אתה לא מרגיש את זה באמת, אתה כבר לא חלק מקהילה, אתה לא שייך לקהילה. ולכן הרבה אנשים דווקא בגילאים האלה של גיל 20, 21, זה יכול להיות אחרי המועדפת, כי לפעמים במועדפת אתה עדיין מרגיש חלק מקהילה, בעצם הקהילה של החבר'ה שעושים את, ה, את המועדפת הזו, את העבודה, ומתמרמרים על הבוס, אז בעצם נוצרת קהילה ככה, יש לנו משהו משותף שמחבר אותנו. כולנו עובדים בעבודה הזאת. שאנחנו לא אוהבים אותה, אבל זה חלק מהמועדפת שלנו כדי לקבל אחרי זה את הכסף שמגיע לנו על זה שעשינו מועדפת. ואנחנו כולנו לא אוהבים את העבודה הזאת ולא אוהבים את הבוס הזה ואת הלקוחות האלה, ויש לנו על מה להתמרמר, על מה להתמרמר ביחד. אז כולנו חלק מקהילה מסוימת. ואז זה עדיין בסדר, אז יש כאלה שחווים את זה אחרי זה, או אחרי הטיול. כי גם בטיול אנחנו חלק מקהילה, שבעצם, שמטיילת. או שמתכוננת לטיול הזה. ואז הכאפה אחרי זה, זה בעצם המקום של החיפוש העצמי, ופתאום אני לבד. אז זה יכול גם להוביל, זה יכול להוביל או לחרדות, או לדיכאון, לדכדוך, או לחוסר חשק, ככה, לתחושה של בא לי להשתבלל בתוך המיטה. עכשיו, כמובן שמדובר פה על רמות שונות. אדם שסובל מדיכאון מאוד מאוד קשה, הוא לא, זה לא כמו... מישהו בן 20 שסיים צבא ופתאום הוא מרגיש דיכאון, מרגיש דכדוך. כמובן, זה גם יכול להיות דיכאון, אבל הרמות האלה יכול להיות, יכולות להיות מאוד שונות. 
אני מדברת פה באופן כללי מה הדברים שיכולים לגרום לדיכאון בכל הרמות, בכל העוצמות. דיכאון הוא גם יכול להיות תלוי סיטואציה. אני בדיכאון בגלל משהו מסוים שקורה עכשיו. וכנראה שכשאני אעבור את התקופה הזאת, שעוברת בעצם את הדבר הזה, אז כנראה שאני אצא מדיכא... מהדיכאון. לדוגמה, אנשים שחווים דיכאון בעקבות הגירושין. עם הזמן, הדיכאון בעצם ייעלם, הוא יחלוף, כי הדיכאון הוא תלוי בדבר הזה של הגירושים עצמם. ברגע שאני אשלים עם הגירושים, אני אעבור הלאה, הדיכאון ייעלם. דיכאון עקב שברון לב, עקב פרידה, דיכאון עקב אובדן. אז ברגע שאני אשלים עם הדבר הזה, אני אמשיך הלאה, אני אמשיך בחיים שלי, במשימות שלי, במטרות שלי, בדברים שאני אוהבת, אני אעשה דברים שאני אוהבת, אז גם הדיכאון יחלוף. כי בעצם זה דיכאון שהוא תלוי במצב מסוים. בכל זאת, במצב של דיכאון, כן כדאי להיות תחת פיקוח של איש מקצוע. כדאי לגשת לפסיכיאטר, להתעניין או לקבל חוות דעת, או אולי לקחת כדורים פסיכיאטריים נוגדי דיכאון, אולי לקחת איזשהו טיפול מקצועי שמלווה אתכם, טיפול רגשי שמלווה אתכם, זה יכול להיות פסיכולוג או פסיכותרפיה. אבל בעצם איש מקצוע שיודע מה זה דיכאון, יודע מה הנורות, הד... הנורות האדומות במצב של דיכאון, מה הדגלים האדומים, והוא יכול להיות שם בעצם לפקח עליכם וככה לראות שאתם בסדר, וללוות אתכם ולעטוף אתכם ולהוביל אתכם לצאת מהדיכאון. אם יש לכם עוד שאלות לגבי דיכאון, לגבי הדברים שהזכרתי פה בסרטון, אתם מוזמנים לכתוב לי למטה בתגובות ואני אענה, עליכ... אענה לכם. ואני מקווה שהסרטון הזה יענה לכם ככה על כמה שיותר שאלות, בעצם מה יכולות להיות הסיבות לדיכאון. כמובן שיש עוד סיבות, יכולים להיות עוד דברים. כל אחד זה אינדיבידואלי, והדרך למצוא את הסיבה לדיכאון היא כמובן דרך טיפול פרטני, אישי, אחד על אחד, עם מטפל או מטפלת. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, ואם עוד לא נרשמתם כמנוי, אז תרצו עכשיו על הכפתור הרשם כמנוי, ונתראה בסרטון הבא. ביי!